പൂരസ്നേഹികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂരമായ തിരുവില്ലാമല പറക്കോട്ടുകാവ് പൂരം നാളെ ഒരുക്കങ്ങളുമായി ദേശങ്ങൾ പാമ്പാടി പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കിഴക്കുമുറി എന്നീ ദേശങ്ങളിലായാണ് ആനച്ചമയ പ്രദർശനവും വിവിധ പരിപാടികളും നടക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ദേശത്തിന്റെ തിടമ്പേറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗജിവിരൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ ദേശ കമ്മിറ്റിയുടെ തേക്കിൻതടിയിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി നാമകരണം ചെയ്ത ഫലകം സമർപ്പിക്കും രണ്ടായിരം മുതൽ തുടർച്ചയായി രാമചന്ദ്രനാണ് ദേശത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പതിമൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ടി എസ് സീതാരാമൻ ആനയ്ക്ക് ഫലകം സമർപ്പിക്കും വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ചമയ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറ്റുമൂർ ദേശം രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊല്ലം വർഷം രണ്ടായിരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റുമൂരയുടെ തടം പേറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാവുന്ന തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന് പടിഞ്ഞാറ്റുമൂർ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപകാരം നമ്മൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു തേക്കിൽ തടിയിൽ തീർത്ത ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ നേടിയ ഒരു ഫലകമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ രാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിക്കാർക്ക് രാമചന്ദ്രൻ എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരു ഉത്സവപ്രേമികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആനപ്രേമികൾക്കോ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം തിരുവില്ലോമല പറക്കോട്ടുകാവ് പൂരത്തിനെത്തിയ കൊമ്പൻ പിണങ്ങി നാട്ടുകാരെ മുൾമുറയിൽ നിർത്തിയ കൊമ്പനെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തളയ്ക്കാനായത് പാമ്പാടി ദേശത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന കുറുപ്പത്ത് ശിവശങ്കരൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത് പുഴയിൽ കുളിപ്പിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കൊമ്പൻ പിണങ്ങിയത് ഏറെ നേരത്തെ അനുനയത്തിന് ശേഷം ആനയെ പുഴയിൽ നിന്നും കരയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും വീണ്ടും ഇടഞ്ഞ ആന രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഓടി നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയ കുറുപ്പത്ത് ശിവശങ്കരനെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ പാപ്പാന്മാർ തളച്ചു കാര്യമായ നാശനഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തൃശൂരിൽ നിന്നെത്തിയ എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡും നാട്ടുകാരും കൂടി ചേർന്ന് ആനയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പോലീസും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം ചെർപ്പുളശ്ശേരി കാർമണ്ണ എൽ ഐ സി കുന്നിൽ വീട്ടിലേക്ക് മരങ്ങൾ കടപ്പുഴകി വീണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു പൊക്കണത്ത് വീട്ടിൽ ശ്രീജിയുടെ വീടിനു മുകളിലേക്കാണ് തേക്കും പ്ലാവും കടപുഴകി വീണത് വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയും അടുക്കള ഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിലും ശക്തമായ കാറ്റിലുമാണ് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണത് ഇതേസമയം വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം കുട്ടികളൊക്കെ പൂരത്തിന് പോയിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് തേക്ക് ആ സൈഡ് കൂടെ വീണിട്ട് മേൽക്കൂര ഒന്നിച്ചിട്ടിരുന്നു പിന്നെ മുൻഭാഗം എന്താ ഈ പ്ലാവ് വീണിട്ട് അവിടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഷീറ്റൊക്കെ കിടന്നു അതേപോലെ പോക്കോളിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യാനൊന്നും യാതൊരു ഭാഗവുമില്ല ആകെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ പൈപ്പും എല്ലാതും നല്ല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈ പുറത്ത് ബാധിച്ചത് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ പോണു വീട്ടിൽ ശ്രീജിയും അമ്മയും രണ്ടു കുട്ടികളും മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത് സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അമ്പലപ്പാറ കടമ്പൂർ വേങ്ങശ്ശേരി മേഖലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വീശിയ ശക്തമായ കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം അഞ്ഞൂറോളം മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു പത്തോളം വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച തുക ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന പരാതിയും വ്യാപകമാക്കുന്നു വേങ്ങശ്ശേരി അമ്പലപ്പാറ അഗമണ്ട അംബേദ്കർ കോളനി മാണിക്കപ്പാറ കോട്ടക്കുന്ന് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ വീണത് കടമ്പൂരിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു ഒട്ടേറെ മരങ്ങൾ വീണ് കെ എസ് സി ബി ലൈനുകൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിലേറെ വീടുകൾ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് മരങ്ങളെല്ലാം വീടിന് മുകളിൽ കയറി എല്ലാ വീടുകളും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ റബ്ബർ കർഷകരുടെ മുന്നൂറിലേറെ മരങ്ങൾ നിലമ്പത്തിയ അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടുവന്ന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോട് കൂടി ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണു മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ കെ എസ് സി ബി ജീവനക്ക
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ ചെത്തല്ലൂരിൽ മരം കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു ചെത്തല്ലൂർ തെക്കുമുറിയിൽ പെരുമ്പാല രാമചന്ദ്രന്റെ വീടാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് ആളപ്പായമില്ല വീടിന് സമീപത്തെ പാലമരമാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് കടപുഴകി വീണത് ഇതോടൊപ്പം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മരങ്ങളും വീണു വീട് മുഴുവനായും തകർന്നു തരിപ്പണമായി വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വന്ന പെൺമക്കളും മരണ സംബന്ധമായ കാര്യമായി പോയതിനാൽ വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്തി നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് വൻമരം അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന പരിശ്രമത്തിലൂടെ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് വീട്ടുകാരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൂർണമായും തകർന്ന് നാശമുണ്ടായ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്കായി അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഖമറുല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാമൻകുട്ടി ഗുപ്പൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതിന് വേണ്ട പരിഹാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ തഹസിൽദാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ എന്നിവർ മുഖേന അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു ആൺകുട്ടികളോ മറ്റാരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാൻ കൂടെ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ജോസ് ബേബി സി പി ഐ തച്ചനാട്ടുകര ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ മജീദ് ജയൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കുന്നതിന് കലക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ജോസ് ബേബി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വീടിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നോ മറ്റേതിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ സംഖ്യയും കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച ആയതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കിട്ടാത്ത റിപ്പോർട്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ച് ഇതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ ഉള്ള പരിശ്രമം നടത്തുമെന്നിപ്പോൾ സംസാരിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാമ്പുറം പാറപ്പുറത്ത് ഉണ്ണിൻ കുട്ടിയുടെ വീടിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണ് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി തേനെ മൂച്ചിക്കൽ ഖദീജ ഹൈദ്രു പൂങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ വേലു പെരുമ്പാല ബഷീർ മുണ്ടേടത്തുമന മാധവൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്നിവരുടെ വീട് മരം വീണ് തകർന്നു തെക്കുമുറിയിൽ നിരവധി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് റോഡിനു കുറുകെ മരം വീണ് ഗതാഗതത്തിന് പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി നീക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് അധികാരികൾ സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല ഇതോടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്ലോക്ക് അംഗം എൻ രാമകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് വികസന സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സെയ്ദ് അലവി എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ മലപ്പുറത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും നാശനഷ്ടം ഒതുക്കുങ്ങൽ മുമ്പത്ത് പാട്ടയിൽ പരതനായ വേലുവിന്റെ വീട് ഇടിമിന്നലിൽ തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലും കാറ്റിലും പെട്ടാണ് വേലുവിന്റെ വീട് തകർന്നത് വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും വയറിംഗ് സാമഗ്രികളും പൂർണമായും തകർന്നു വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ് സംഭവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എഴുപത്തയ്യായിരത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി വേലുവിന്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു ഇതേക്കുറിച്ച് ഒതുക്കുങ്ങൽ പഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് ഓഫീസിലും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി സി ഐ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നിരപ്പറമ്പ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജി പറക്കൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി ബഹുജന മാർച്ചോടെയാണ് പത്രിക നൽകിയത് നിരപ്പറമ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി
സുഖഘട്ടം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും വാർഡിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പുരോഗമതി പുരോഗതി അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും എല്ലാം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വികസനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ നന്ദകുമാർ സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഗംഗാധരൻ ബാലകൃഷ്ണൻ രാഘവൻ സുരേഷ് സി പി ഐ നേതാവ് സെയ്തലവി ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും ഷാജിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മഴക്കാലം എത്തിയതോടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളും തലപൊക്കി തുടങ്ങി പനിയും മറ്റ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് പട്ടാമ്പി മേഖലയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് കൊപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം അറുന്നൂറോളം പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് കൂടുതലായും പനി ബാധിതരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ തേടുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഡെങ്കിപ്പനിയും മലേറിയയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്കാണ് മലേറിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി പല പഞ്ചായത്തുകളിലും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പാതി വഴിയിലാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന കഴിഞ്ഞ താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിൽ ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു ഇതിനായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് കർമ്മ പദ്ധതി രൂപവൽക്കരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെങ്കിപ്പനി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓങ്ങല്ലൂരിൽ ഇത്തവണ മലേറിയ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മറുപടി മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ ഡെങ്കിപ്പനികൾ വ്യാപകമാകുവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറോളം പേർ ഒ പിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അറുന്നൂറിലേക്ക് കടന്നു നാലു ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടെയുണ്ട് അതേസമയം ഫാർമസിയിൽ നിന്നും മരുന്ന് കിട്ടുവാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നു ഒപ്പം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നാലേ നമുക്ക് മരുന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ അതിലേറെ എളുപ്പമാണ് അതുമാത്രമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന് വരുന്ന പ്രായമായവര് ആ പ്രായമായവർക്ക് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പ്രത്യേകം ക്യൂവും പ്രത്യേകം ഇതും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ചില സ്റ്റാഫുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ക്യൂവും ലൈനും ഒന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രായമായവരും കൂടി ഇതേപോലെ വരിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണം മരുന്ന് മേടിക്കാൻ അസുഖം വന്ന് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവരും ഇതേപോലെ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് മേടിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥ അതായത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിറങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലേക്ക് ഏറെ ഒരുപാട് സമയമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ വയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ അത്രയേറെ നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഈ ഫാർമസിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇത് ഒരു ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ വേറെ എവിടെ വെച്ചാൽ പോയിക്കോട്ടെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് തയ്യാറായി ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇനിയൊരു വേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും